Muy pero muy buenas tardes en la Argentina, muy buenas noches en diferentes partes del mundo, a donde le toque que esté. Bienvenidos a estos especiales de cuarentena, a este ciclo, ciclo stream de entrevistas internacionales. Soy DJ Raflec transmitiendo desde la Argentina para todo el mundo, como cada domingo a partir de las 16 horas en Argentina y por supuesto en diferentes partes de la Tierra. Eh, nos toca viajar mucho, ¿no? Qué, qué contradicción, siempre lo decimos en un momento donde lamentablemente en muchas partes del mundo tenemos que estar en confinamiento. En Estados Unidos, hablando con, con Johnny Dredd, y hoy nos vamos a ir a, a una tierra, eh, bueno, que por supuesto no he tenido el gusto de conocer, pero de alguna manera me llama mucho la atención que haya una banda que al reggae de una forma constante, muy profesional y por otro lado eh, también con, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque hoy nos vamos a ir a la ciudad de Praga, a nada menos que a la República Checa, sí, hasta allí nos vamos a ir hoy en estos especiales de cuarentena para hablar con una de las mejores voces eh, que, que tiene eh, el mundo del reggae. En este reggae live número 8 vamos a darle la bienvenida a la primera dama, eh, a la primera mujer, la primera representante mujer en estas entrevistas, eh, alguien que realmente admiro mucho porque sus líricas son extremadamente filosas, pero al mismo tiempo conscientes. Así que hoy vamos a descubrir el talento y un poco la vida, la historia de vida justamente de, de la cista Carmen, eh, eh, Carmen eh, Morejano, no muchos la conocen con su verdadero nombre, a nosotros siempre nos gusta... Eh, eh, reflejar de qué se
un verdadero placer recibirla desde la ciudad de Praga, son 21 horas allí por la noche, un placer recibirte, Sista Carmen, ¿cómo estás? Hola Seba, yo no sé si me ves, yo sí te veo a ti, pero yo no veo si estoy ahí, si se me ve, pues perfecto. Sí, sí. Sí, vale. Pues encantada también. Sí, bueno, sí, qué, también. Buena, qué, qué buena eh, introducción has hecho. <ríe> que muchas gracias a vosotros por la invitación, a ti por la invitación y por esa presentación bueno, pues que, has, que has hecho nuestra, vamos, mía y del grupo, claro. No, por favor, tú te lo mereces por, por tantos años de tarea, por, por supuesto por una, una carrera constante, ¿no? Que, que es tan difícil, ¿no? En este momento donde la música parece estar en jaque, donde ya no veníamos bien a nivel mundial en cuanto a difusión de la música y que parece que el destino siempre nos juega una mala pasada a los que vivimos exclusivamente de la música con esto de la pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, en general, como tú has dicho, no es solo ahora, ahora más todavía, pero la música en general, a menos que sea Rolling Stones o Beyoncé, es muy difícil ganarse la vida de la música solo normalmente todo el mundo tiene otro trabajo o incluso dentro de la música hace otra cosa para poderse ganar la vida y no solo con un grupo de música o con un como es en mi caso y ahora pues claro más a nosotros en especial pues ha sido muy crudo porque en, cuando empezó todo esto en, pues por marzo febrero marzo acabábamos de sacar el último bueno el nuevo disco y acabamos de empezar el tour o sea que habíamos hecho creo que tres conciertos y pum, que lo digo, perdón por la expresión, lo digo mucho, pero fue como un coitus interruptus, porque teníamos muchas ganas de volver, de presentar el nuevo trabajo, de volver a los escenarios después de un tiempo, porque habíamos estado dos o tres años, que habíamos tenido algunos conciertos, pero no con tanta asiduidad como lo hacíamos antes, y bueno, pues fue una faena. Y ahora que habíamos, bueno, que pensábamos como mucha gente, no que aunque esto no se había acabado, pero que bueno, parecía que se veía un poco de luz ahí, pues en un mes se supone que empezamos, que por cómo pinta la cosa, no creo que, que vaya que vayamos a retomarlo, que retomábamos ese tour pues para reencontrarnos otra vez con la gente de los escenarios y seguir presentando el disco. O sea que sí, eh, como con muchos otros artistas, porque sé que muchos otros artistas también ha sido una faena muy grande, a nosotros en especial porque acabamos de presentar el disco y dos veces, por, no sé todavía, crucemos los dedos, pero creo que en un mes no va a pintar la cosa tan bien como para que podamos estar de tour presentando el disco. Así que bueno, haremos pues magia con la imaginación, con el arte en el estudio y con vídeos y con entrevistas, así como estamos haciendo ahora y como muchos otros artistas, pues intentando hacer nunca parar, eso sí, si, si no hay obligación y se puede hacer cualquier cosa, pues seguir, seguir creando, seguir en contacto con la gente, seguir... Eh, mostrando pues trabajos nuevos, porque bueno, eso eso está aquí y aquí, y eso no lo para el coronavirus. Totalmente, totalmente. Como toda historia y como, como nos gusta en estos especiales, eh, como toda historia de vida justamente hay mucho para contar. Eh, me gustaría remontarte a, a, a tus inicios. Eh, quiero saber si vienes de familia de música, si eres la primera en la familia... O, o que me cuentes un poco sobre todo de tu niñez, tu, sí. tu adolescencia, que siempre hay gratos recuerdos. Sí, sí. Bueno, yo soy española, vivo en Praga, pero soy de Extremadura, de Badajoz. Eh, y yo estudié, no soy la primera música, pero sí que a lo mejor así en, en plan profesional, mi hermana también, mi hermana violinista y profesora de, de escuela de, de, de niños principalmente, y, y yo, eh, hemos sido las que hemos empezado un poco así, en, más, en plan más profesional, pero sí que es verdad que en, en mi familia siempre ha habido mucha tradición musical, hemos escuchado siempre mucha música, eh, cantábamos, aunque fuera solo en casa, en las reuniones familiares, creo que tuve un tío que yo no llegué a conocer, abuelo que, que un tío abuelo que, cono, que, que cantaba muy muy bien y que le quisieron incluso pagar con 19 años, o pagar, bueno, o, o subvencionar en los estudios en la escala de Milán, solo que en aquella época era una cosa muy arriesgada para un chico tan joven y su madre pues no, no se lo permitió, pero pero por lo que me dicen tenía una voz, bueno, para que le quisieran pagar los estudios en la escala de Milán tenía que tener una buena voz. Entonces sí, siempre ha habido una tradición musical y mi madre y mi padre, pues a, tanto a mi hermana como a mí, desde pequeñita nos inculcaron eso y como vieron que teníamos actitudes y nos gustaba, teníamos buen oído y tal, 
pues nos apuntaron al Conservatorio Superior de Música en mi ciudad natal, en Badajoz, que es donde empecé pues a tomar más contacto con lo que era la música, pues la composición, el conjunto coral, el cantar con varias voces, el estudié piano también, ocho años, luego lo dejé cuando fui a estudiar periodismo a Sevilla, pero sí, siempre he estado muy en contacto con la música, sí, y no podría vivir sin la música, mis recuerdos de pequeña también son pues estar encerrada en el salón de mi casa con el piano, intentando, aparte de lo que tenía que estudiar, pues sacando cosas de oído, de canciones, de grupos que me gustaban, y luego escuchando siempre, siempre escuchando mucha música de todo tipo, ¿sí? Porque ahora hago este tipo de música, pero a mí me gusta, siempre que me llegue me da igual el estilo que sea. Exactamente. Nosotros los argentinos recordamos mucho eh, Badajoz, porque... Creo que lamentablemente... Eh, iba a decirte, periodista... a ver por qué, a ver por qué, porque me lo imagino. Sí, por, 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 por el famoso Marcelo Tinelli cuando fue el presidente del Club Badajoz, ah, bueno. que luego ha quedado en la ruina, sí, que sí. ha quedado en la ruina lamentablemente, pero que han jugado muchos argentinos y que, que la ciudad de Badajoz, en Extremadura, en ese momento se puso como muy de auge y muchos argentinos que somos muy futboleros se han hecho hincha del sí, Badajoz bueno, eh, en, en su momento yo no soy seguro lo recuerdo no soy muy futbolera pero sí que recuerdo la época de, de Tinelli en Badajoz claro <risa> lamentablemente terminó mal como bueno, tantos otros proyectos sí, sí. Eh, Carmen eh, te has recibido de periodista perdón ¿Te has recibido de periodista? Te has recibido, has mira, ahora ya estamos con el español, como hablamos a veces con mis amigos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, pero a veces parece que hablamos diferente. ¿Te has recibido de periodista? No sé qué quieres decir con esa expresión, discúlpame. Que, que, si, que si estudiaste sí, sí. y finalmente has tenido el título. Sí, 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 estudié en Sevilla, que fue cuando tuve que dejar dejar, entre comillas, el, la música, bueno, el piano, ya no pude seguir, no pude examinarme de los últimos tres años. Y fui a hacer periodismo, que sí, la ter terminé la carrera de periodismo y me licencié como periodista. Que fue la idea con la que yo vine a Praga, ¿eh? en un principio. Si a mí me llegan a decir que yo iba a venir a Praga, a acabar haciendo lo que estoy haciendo, pues me hubiera reído y no me lo hubiera creído. Porque en un principio <risa> mi idea era el periodismo. Y yo empecé pues como freelance, intenté un poco buscarme la vida, pero era un poco complicado porque no estaba ni siquiera en la Unión Europea. Entonces, pues, era difícil encontrar trabajo. Yo estuve seis años, creo que ya sí lo puedo decir, ya da igual, seis años ilegal aquí. O sea, que era difícil, claro, encontrar un trabajo de periodista que no fuera de freelance. Y freelance, pues, claro, para ganarte la vida con eso era difícil. Lo vivo en carne propia. Sí, Así ¿no? que sé de que me estás hablando como periodista. Eh, por suerte, eh, venimos hace muchos años Dentro del Rey, una plataforma que nos ha llenado de, de satisfacciones. Este, y te adelantaste un poco a, a esta pregunta que, que me venía haciendo en esta semana que estudié mucho tu carrera, que ¿por qué Praga, no? Claro. ¿Por qué eh, el, el motivo ¿no? de, de tu viaje? Sí. Eh, siempre dice que cuando uno tiene un cambio así abrupto en su vida, es o por algo muy malo o por un amor. Bueno, pues, <risa> ni por lo uno ni por lo otro. <risa> bien, Vamos a ver, yo vine, yo vine a visitar Praga la primera vez porque mucha gente que había venido, amigos y conocidos que habían venido, me lo habían recomendado. Me habían dicho, Carmen, a ti Praga te va a encantar. Además, estaba en la época de ebullición, pues, de, un poquito después que cayera el muro, ¿no? Entonces estaba un poco la transición aquí, pues, venía mucha gente de muchos países... Sigue siendo una ciudad muy cosmopolita, que eso también me gusta mucho, aparte de estar los checos, pues también conoce gente de muchísimos sitios. Y para ser una capital es muy pequeñita, no te sé decir ahora mismo los habitantes exactos que tiene, pero bueno, no es como Londres o Nueva York o Buenos Aires. Entonces yo vine a visitar la primera vez y me enamoré de Praga, o sea, yo me quedé loca con la ciudad. Vine, pues no sé, 10 o 15 días con una amiga y cuando volví a España yo tenía fiebre de Praga. Yo soñaba con Praga, yo veía reportajes que eran sobre Praga, yo nada más que veía, todo estaba relacionado con Praga. Recuerdo que mi madre me decía, bueno, eso es porque acabas de volver y tienes todavía... Digo, bueno, vamos a ver, yo creo que me está dando muy fuerte. Entonces era mi último año de carrera y dije, bueno, termino la carrera y vamos a ver si sigo teniendo esa fiebre 
pues me voy un año por la experiencia que fue mi idea en un principio, ¿no? De venirme, pues eso, pues como había estado toda la vida estudiando y todo muy matemático y muy esquemático y tal, digo, bueno, un año de experiencia es otro país, es una cultura diferente, pues me voy un año, un año y... Y aquí sigo que hace, pues, ya he perdido la cuenta, me dicen los amigos, y dice, tú siempre dices el mismo número de años, pero creo, si no me equivoco, que son ya 20, casi 22 años que estoy aquí, ¿sí? Y la idea era, pues, nada, venir aquí por la experiencia. Luego, claro, luego sí, me enamoré. La música, yo creo que también, sin saberlo, igual me atrajo el venir aquí, porque a lo mejor si hubiera estado en España, hubiera seguido allí con mi carrera de periodista, y aunque sí hubiera seguido con mi música y tal, pero a lo mejor, no sé yo si hubiera acabado haciendo lo que estoy haciendo aquí con el grupo y metida tanto en este tipo de música y, y que ahora pues sí, no podría vivir sin, sin, sin mi grupo. Y luego sí, como dices tú, el amor. El amor vino después, mi hija vino después, pero sí, sí, yo me enamoré de Praga, o sea que no era ni nada malo ni el amor. Bueno, el amor, el amor a Praga, se puede decir. Que, que es una ciudad claro. preciosa, muy mágica, muy especial... Y yo tenía fiebre de Praga y digo, bueno, no sé por qué, pero me voy. Me voy para que se me quite esta fiebre, a ver por qué tengo yo esta fiebre. Pero sí que creo cada vez más, con los años, que la música fue una de las razones que sin saberlo, porque bueno, no lo sabía yo lo que me iba a pasar, seguramente fue una de las razones por las que yo vine aquí. Eh, antes de irte a Praga, ¿llegaste a hacer algo de música en España? O, no. ¿O recién la música es con Praga? Aparte de lo que te comenté, de estudiar piano, de dar mis recitales cuando terminaba los cursos del conservatorio, de ir a cursos de música clásica, no. Y de hecho el reggae, pues, muy poquito, ¿eh? Conocía, pues, Bob Marley y poquito más, no me saques de eso más. O sea, que fue aquí cuando empecé. Y empecé, además, haciendo coros. Yo empecé como corista con el grupo que tenía Jay, el bajista y el productor nuestro, que, que estaba buscando chicas para hacer backing vocals, y así fue como yo empecé a meterme en la cultura reggae y interesarme un poquito, bueno, pues a ver esto del rastafarianismo que es, a ver qué estoy cantando, porque igual no estoy de acuerdo, a ver si... Y así fue como empecé a entrar, o sea que en España no tenía... yo Con este tipo de música, nada. Y con idea de crear un grupo o dedicarme a la música, pues tampoco. Mira qué, qué cosa increíble, ¿no? Bueno, de la banda que estás hablando es Hermacuti, la sí. banda de Jay Gogo, de Jay Gogo, el actual bajista y productor, que en ese momento también era el líder de esa banda Hermacuti. Sí, sí. eh, eh, más o menos, ¿qué año fue eso? Que, que eras como backing vocal de, de Hermacuti. ¿Y qué recuerdos tiene? Porque prácticamente fueron tus inicios en la música claro, profesional de alguna forma. Fue mi escuela en todos los sentidos, en estar en una banda, era una banda además en la que aparte de los miembros, que también es un poco es United Flavor, aparte de los miembros fijos que estaban, siempre venían muchos artistas para colaborar y llegó un momento en que nos juntábamos incluso 15 personas en el escenario. Y además se mezclaban también, aparte, el, el grupo de Hermacuti era Dub Root Reggae, ¿sí? que era lo que principalmente se hacía. Pero luego sí es que es verdad que invitábamos a otros artistas que estaban aquí en Praga o que venían a visitar a Praga, pues tanto raperos como pues de otros grupos de reggae, siempre con música consciente, con letras con conciencia, ¿sí? con letras con mensajes, eso sí. Y fue pues mi escuela en todos los sentidos, claro, yo empecé haciendo coro eh, con otras dos chicas, otra chica de Zimbabue que vivía aquí y otra chica eslovaca que también vivía aquí y aprendiendo pues eso, a estar en contacto con grandes músicos que llevaban ya mucho tiempo aquí, entre ellos Jay, eh, dedicándose a la música, intentando presentar este tipo de música y este tipo de grupos aquí en lo que era el este de Europa, que no era muy conocido tampoco ese tipo de música y, y fue mi escuela en todos los sentidos, tanto en la música de banda como el, el aprender lo que era pues la cultura reggae, el rastafarianismo, la música con mensaje, la, la música con conciencia, sí, sí. De alguna forma, eh, esa, esa escuela terminó de, derivando en el proyecto United Flavor, eh, año 2004, si no estoy errado. Sí. Eh, ¿Cuándo fue que, de alguna forma, eh, Jay Gogo te propone... Eh, bueno, iniciar un nuevo grupo, o por qué sería la pregunta, se, se separa Armacuti y nace United Flavor. Sí, 
eh, Jay es un, una cabeza que no para de pensar con proyectos nuevos y además le gusta que funcionen. Entonces, si él también tiene que tirar mucho de mucha gente y, como te comentaba, llegábamos a ser 15 personas a, muchas veces en el escenario y no todo el mundo a lo mejor se comprometía de la misma forma, pues eso también cansaba mucho, claro. Y él que era el líder, como ahora que es el líder también, el cerebro, el que tenía las ideas, el que proponía las cosas, el que tiraba de todo el mundo, pues llegó un momento en que después de muchos años dijo, bueno, pues hasta aquí. Yo no, él no paraba con la música, como no para y como sigue haciendo su, sus otros proyectos, pero dijo, este proyecto ya mm, ha llegado a su tope, yo ya no puedo dar más, y como hay mucha gente que tampoco se está comprometiendo igual, pues me comentó, me dijo, con, yo había to, eh, salí al escenario como cantante principal en un par de canciones que había compuesto, así mientras hacía los coros y tal, y él me daba esa oportunidad y tal. Y pues me imagino que algo vería él, porque yo la verdad que no pensaba ni era ni entraba en mi, en mi idea, y me propuso. Me dice, bueno, tú que has compuesto algunas canciones y que tienes, bueno, pues también experiencia con la música y tal, ¿por qué no compones más canciones y hacemos otro proyecto, pues diferente y más fresco y tal, nuevo, en el que tú serías la, can la cantante principal? Pues yo me hice de cruces al principio. Yo le dije, Jay, no... Tú, yo sigo contigo haciéndote coros en otro proyecto que tú quieras, escribo más canciones para salir así de vez en cuando, pero no me, no me veo yo ahora escribiendo canciones ni siendo la can... Y él sí que lo veía. Ahí sí que tengo que reconocer que yo me gustaba la música, me llenaba mucho, pero a lo mejor no me veía tan comprometida como para, para, hacer la, para estar componiendo canciones, para, para ser la cantante principal de una banda. Y él sí que fue el que me, no me presionó, porque bueno, no me obligó, pero sí que me motivó muchísimo. Fue, él sí lo veía, o sea, él tenía esa visión de que sí que iba a funcionar. Y venga, y venga, y venga, y, y sí. Pues ahí salió, empezó pues eso, con él y conmigo, trabajando en el estudio, componiendo canciones, pues con la guitarra, en plan acústico, o él a lo mejor componía algún rhythm que me daba alguna instrumental y yo componía la canción basándome en la instrumental, o al revés, yo escribía algo y luego él le componía la música. Y una vez que tuvimos material suficiente para poder actuar, pues empezamos a buscar a los músicos. Sí, eso fue, pues como tú muy bien dices, que te lo sabes todo mejor que yo. <ríe> te lo has empollado muy bien, como decimos en España, la, la, la teoría, en el 2004, sí. Eso fue en el 2004, que en un principio el grupo se llamó Spanish Flavor. En, había un chico español que era el que era el teclado, pero el tipo de música que hacíamos, bueno, sí, yo soy española, no lo puedo negar, tengo raíces españolas del sur de España, pero bueno, la música que hacíamos y que hacemos no es española. ¿no? Eh, tiene influencia de todos los músicos y de todos los miembros que somos una banda internacional, ¿no? No es, no es de varios países. Y entonces pues pensamos, bueno, lo de Fleiva sí nos gusta, pero vamos a pensar, no que no nos guste Spanish, pero vamos a pensar en otro nombre que, que, que defina mejor el tipo de música que hacemos y el tipo de banda que somos. Y entonces lo de United nos gustó, porque bueno, porque es verdad, cada uno pone su Fleiva, su sabor, y con eso pues hacemos nuestro nuestro nuestra pócima y le damos nuestro sello y bueno, y ese es United Flavor, ¿sí? Y eso fue pues sí por el 2004, un poquito después del 2004, más o menos, sí. Una decisión no menos importante cuando empiezan a, a desarrollarse como grupo, nada menos que en la República Checa, que la verdad en este caso soy bastante ingenuo, de, de saber cómo, si hay una escena reggae en República Checa, esa sería la pregunta, pero si no me estoy imaginando como que de alguna forma con el antecedente que marcó eh, Jay con, con Hermacuti y luego con United Flavor, yo creo que habrán sido un poco el, el gran antecedente del reggae en la República Checa, ¿no? En la República Checa pues hay, había mucha tradición de escuchar música reggae, eso sí que es verdad, pero muy puro. El reggae puro, de hecho, incluso nosotros al principio, bueno, no es que hubiera problemas, pero a lo mejor también se criticaba un poco porque no hacíamos reggae jamaicano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decíamos, ninguno somos jamaicanos, no vinimos en Jamaica, eh, yo soy una chica, entonces teníamos una serie de elementos en el grupo que no por, nos encanta el reggae jamaicano, ¿cómo no? Pues claro, si eso no, eh, no lo vamos a negar, pero queríamos hacer algo un poquito diferente. 
Entonces, como tú has dicho, sí, Jay fue uno de los principales impulsores aquí de traer un tipo de música que dentro del reggae y este tipo de música, pues era un poco diferente, el Dab Roots Reggae. Pero antes que él, todo se ha dicho, estaba el grupo Hypnotics, que de hecho en el último disco, el, el intro, está eh, lo, lo hace Burama, que está pues como declamando, ¿no? Como hablando, y es el cantante de Hypnotics, que para ser para ser exacto, él, pudiéramos decir que fue, él es de, de Senegal y lleva aquí muchísimos años viviendo, y pudiéramos decir que él fue, el si no el primero, el segundo, diría yo, que empezó aquí a, a, a promocionar este tipo de música, y por él fue que Jay vino a Praga. O sea, él vino a visitar, Jay vino a visitar con un amigo la primera vez, y por conocer a Burama, que ya estaba aquí con su grupo Hypnotic y le enseñó un poquito lo que es la escena musical aquí, pues Jay le interesó y vino aquí y ya sí se quedó haciendo música, o sea que, que va un poquito más atrás de Germacuti, pero sí, bueno, más o menos. No era no era muy habitual ver aquí grupos reggae. Luego sí empezaron a salir más, pero ya te digo, muy en la línea de, de seguir lo que era el puro reggae jamaicano, ¿sí? No lo que hacíamos nosotros. ¿sí? Entonces veramos un poco si es verdad como marcianos. Sí, cuando empezamos. Me imagino, me imagino. Eh, cuando Sista Carmen habla de Bourama y dice la intro de su último disco, estamos hablando del último disco de United Flavor, de Here's to Stay, ¿dónde es la intro justamente este cantante senegalés? Que Qué que bueno que me has contado la historia porque a mí soy un fanático de, de saber todos esos entretelones, como aquí se diría. Eh, de alguna forma, Carmen, también otra gran decisión eh, cantar en inglés, eh, fusionarlo con el español mucho tiempo después, eh, que me imagino que habrá tenido sus pros y sus contras, eh, siempre hay gente que no gusta, y de alguna forma, eh, si estás en República Checa, ¿por qué no cantar en ese idioma tan difícil que debe ser, no, el, el checo. checo? Sí, muy difícil. Pues mira, no canto en checo porque yo no, no podría componer en checo. Yo, como digo, me defiendo en checo, me puedo comunicar, puedo hablar, aunque cometa fallos seguramente con la gramática y tal, después de muchos años. Es un idioma muy difícil, sobre todo para los que tenemos un idioma, una lengua materna latina, porque el checo no tiene nada que ver, no es una lengua latina, con lo cual ni las raíces, ni la semántica, no tiene nada que ver. Eh, y no canto en checo, pues no porque tenga nada en contra del checo. He hecho algunas colaboraciones con algún una featuring porque me han escrito las letras en checo, ¿sí? Si no, yo no yo no me veo escribiendo, no, no estoy a ese nivel, a lo mejor en el futuro, pues bueno, sí, pero no me veo a ese nivel. Entonces, yo siempre digo que tengo, estoy súper agradecida de estar en un país como la República Checa y de poder cantar principalmente en español, que yo es como me expreso de la mejor forma, en inglés también, pero no lo voy a negar, en español con mi acento castúo extremeño del sur de España, que es con el que hablo y con el que canto también, y que a la gente le guste, ¿sabes? Porque no todo el mundo habla español, pero yo creo que también el español es muy rítmico, eh, da ese juego que aunque no lo entiendas, luego a lo mejor la gente también, algunas palabras sí las entiende, ¿no? La, y aunque no entienda todo, pues entiende algunas palabras. Pero de ahí también es lo de mezclar con el inglés, porque bueno, como es reggae, como es música con mensaje, pues es importante que la gente también entienda el mensaje de las canciones. Y aunque sea dos o tres palabras en inglés, o, el, o los coros los hago en inglés y hago las estrofas en español, para que aquellos que no sepan español, pues por lo menos el mensaje principal de las canciones sí que lo, que lo, que lo, capten, ¿no? que lo capten y que no se queden solo con la música. Bueno, alguna vez, de paso te voy a tirar una idea, para que se lo digas a tu gran cerebro, Jay Gogo, ¿alguna vez tendrían que sacar un disco que se llame Reggae Eslovaquia? O, o, o Reggae Check, o Reggae Checa, y hacer un disco enteramente de, de canciones eh, en checo, por lo menos que te escriban, o que tú sí, hagas las letras sí. en castellano o en inglés y luego las traduzcan. Claro, no, 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 si en, a esa idea estamos abiertos siempre, lo que pasa es que claro, hay que organizarse, lo mismo que trabajar, querríamos trabajar más con artistas también locales, con algunos hemos trabajado, pero sí que es verdad que luego empiezas con tus proyectos, con los amigos que vienen artistas y, y tal, y al final pues lo vas dejando, lo vas dejando y no tienes tiempo para, pero claro que sería, pues después de tantos años y habiendo sido 
nuestra ciudad, ¿no? Por haber, por decirlo de alguna forma, aunque no hayamos nacido aquí, pero el grupo ha nacido aquí y estamos aquí, y estamos, vivimos aquí. Con lo cual, pues sí, no, no estoy... Lo que, lo que te digo es eso, que yo no me veo cualificada para escribir las letras en checo. No todavía, a lo mejor bueno, no eh, Te quiero llevar a, a Unite, el primer disco del 2007, sí. que seguramente, como todo, como todo disco debut, tiene esa parte de, de, de experimentación, ¿no? de, de una búsqueda de sonido seguramente. Eh, un disco que, eh, en lo particular... Eh, yo soy un enamorado de Lorenzo y Catalina ¿Quién no se habrá enamorado con esa canción? Digo yo eh, Una composición tan particular eh, Creo que es uno de los hits Sin dudas de, de ese disco e Incluso me gusta mucho la versión que hiciste Con, con Barba Sound Luego, eh, años después Yo creo eh, perdona que te, Sí, perdona que te interrumpa, Seba Yo creo que la versión de los Barba Sound eh, eh, es más conocida en España y en Latinoamérica que la original, si, si no me equivoco. Sí, sí. sí. O sea, Sin duda. Gracias, gracias a ellos, que les mando un saludo enorme, gracias a ellos también se nos, se nos empezó a conocer en aquella época un poquito más en España y en Latinoamérica, gracias al Plate, sí. Totalmente. Un disco largo, un disco sí, de 22 largo, canciones. Bueno, que tiene también los interludios Y las partes hablando y tal Que no son canciones, pero sí muy largo Sí, no, 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 nos echaron Un poco la bronca también por eso ¿no? Por ser de oh, reggae puro <risa> y Luego muy largo, muchas letras, muchas canciones Y entonces dijimos, bueno, por el siguiente da, Hacemos menos, para que no os quejéis <risa> Pero sí Bueno, sí. pero seguro se... Seguro que tienes un buen recuerdo, porque es un disco, como, como uno diría aquí, que, que también abre la puerta ¿no? a un mundo musical que, bueno, hoy día siguen viviendo. Pero todo tiene un principio siempre. Claro, sí, sí. Eh, sobre todo, bueno, porque los que colaboraban con nosotros, los artistas que colaboraron con nosotros en ese primer disco, que fueron los uh, Big Family de Martinica, King Calabash y Baron Black, que son bastante conocidos en, en el Caribe, de donde son ellos, y también ellos viven en Francia, pero son de Martinica y aquí en Europa también son bastante conocidos y vienen mucho aquí a República Checa, Eslovaquia, a Polonia también, que en Polonia ha conectado, me voy para atrás con lo que me preguntabas de si en la República Checa había tradición de escuchar reggae y de música reggae, Polonia sí que la tiene, Polonia muchísimo más que, que la República Checa y que Eslovaquia. Bueno, que me voy. Uh, y, y ellos, para que colaboraran en ese disco primero, en, en, en Unity, pues para nosotros, para mí en especial, porque yo los veía en sus conciertos, bueno, un, una, unos artistas que tenían una trayectoria enorme y larguísima de la música reggae, de verlos en el escenario actuar pegando botes, saltando, tipo Sisla, ¿no? Un poco, pues, con muchísima energía, los dos. Pues yo cuando vino Jay de Francia, que fue donde... donde mezcló el disco después de que lo grabáramos aquí y me dijera, lo hemos, lo hemos mezclado allí y han colaborado, al final he conseguido que hicieran unos featuring tanto King Calabash como Baron Black bueno, pues para mí eso fue un honor o sea, yo incluso al principio me dio hasta vergüenza porque digo, yo no sé si yo estoy al nivel de que estos artistas estén colaborando con nosotros en este disco y claro que sí, fue el que nos abrió la puerta un poco aunque ahora que me acuerdo la canción Revolution que está en el disco Unity, que fue la primera que aquí, en la República Checa, digamos, nos abrió las puertas, tanto en radio como en a que nos invitaran a programas, a que nos, a que nos dieran actuaciones para ir a conciertos. Esa, ese tema, el que sí que se hizo famoso fue el del EP, o sea, que no era el del Unity, pero fue el EP que hicimos antes, que no sé si eran, me parece, cinco temas, que claro, bueno, un EP no es un, no es un LP, no es, no es la misma calidad, pero no sé por qué, pegó muy fuerte aquí en la radio y no pensábamos que un demo, porque no era una canción en, propiamente mezclada y masterizada como, el, como la del disco, la de que luego sí estaba en Unity. Y a través de esa sí que fue cuando, cuando con sorpresa, pues empezó un poco a hacerse ruido sobre United Flavor y eso es, yo diría que fue el punto de inflexión cuando empezó un poquito el grupo ya, luego ya sí, Unity, pero fue esa canción, fue, fue Revolution, sí. Bien, invitamos a la gente que no conoce Unity, que también descubran eh, Babylon, que descubran Le Petit y que descubran eh, Dreamland Worker, que es con el video que iniciamos, 
que son tres hermosos videoclips que acompañan a este, a este muy buen disco. Eh, y se toman también un tiempo luego, eh, porque bueno, del 2007 al 2011, que sale eh, Attitude, eh, me imagino que pasó eh, mucha agua por debajo del río, como aquí se dice, sí. hasta llegar a un disco, a un disco muy completo desde lo musical y te diría Sista que el disco que ya empieza como a eh, de alguna forma tener una identidad sonora la banda desde actitud sí claro mucha agua mucha agua y muchos conciertos y muchas actuaciones que no teníamos antes de Unity que eso sí es verdad entonces eso también claro. nos dio un rodaje tanto para componer que ya fluía mucho más cuando yo me reunía con Jay, con, mucho más que al principio, ya eran más años de experiencia, más años trabajando juntos, más años de entendernos. Yo también había empezado, pues ya no era como cuando estaba haciendo coro en Germacuti o empecé que no estaba tampoco tan metida o no sabía tanto, pues ya sí estaba más metida, muy, muy comprometida también ya con el proyecto y, y, y eso también nos dio paso a que actuásemos en grandes festivales, donde también tuvimos la oportunidad de conocer eh, a grandes artistas que conocieron nuestro trabajo, que les gustaba nuestro trabajo y que a través de esa de esos contactos pues luego tuvimos la suerte y la bendición pues de tener artistas en, en actitud como los War 21 o como Conscience, también entre otros. Sí. Exacto, y también Cañamán. Cañamán, fue... bueno, claro, claro, Cañamán, ¿cómo iba? Cañamán, Cañamán sí que los conocíamos incluso antes, porque habían venido mucho aquí a la República Checa, ¿sí? Y Mira. te digo más, fíjate, lo, lo cateta, como decimos en España, que yo era con la cultura reggae, que cuando empezamos con el grupo, que ellos habían venido aquí ya varias veces, y nosotros todavía no habíamos coincidido, en un festival, el primero que coincidimos, que coincidimos con ellos, todo el mundo... Oye, pues vienen los cañamán, vienen los cañamán. Y yo decía, ¿quiénes son los cañamán? Pues fíjate, yo, entonces, cateta total, total. Y entonces me acuerdo que esa fue la primera vez que los conocimos. Y recuerdo que el manager que los llevaba a ellos aquí, el manager checo, Martin, me dijo, bueno, pues cuando estén ellos actuando, que eran los grandes artistas del, de, la, de la cartelera del festival, ¿no? Nosotros actuábamos antes que ellos, estábamos empezando. Y me acuerdo que me comentó Martín, bueno, pues si tú quieres, cuando ellos estén actuando, pues yo le digo a Cuco que te, que te invite al escenario. Y yo decía, no, no, no. Yo no, yo estaba ter aterrada. Yo decía, digo, no, porque no sé qué voy a cantar, no sé qué voy a hacer. No, 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 no. no A ese nivel no llego. Y eso fue la primera vez. Luego ya otros años que coincidimos, pues ya entablamos más amistad. Y sí que cada vez que venían, pues aunque no coincidiéramos el mismo día, ellos me invitaban al escenario el, el día que tuvieran la actuación. Nosotros los invitábamos a ellos, que creo que hay un vídeo también por ahí por YouTube en los que están actuando con nosotros Cuco, Brad también, y juntos, de hecho, con, con eh, Baron Black y con King Calabash, los que comentaba yo de antes. Bueno. Que todos ahí, bueno, imagínate la bomba ahí en el, en el escenario. Y ya sí que entablamos con amistad. Y luego coincidí también cuando fui a actuar a veces con Sound System a España, coincidí con Cupo alguna vez, y con Brad también, algunas de las veces que viajé a España pues fui a los, a los Hume Studios de ellos allí también, pues a hablar con ellos y tal. Y sí, de ahí pues lo que comentaba, salió pues el preguntarles, mira, ¿os gustaría hacer una colaboración para nuestro nuevo disco? Porque sería un honor, y, y ahí estaba la canción Ganja que es en la que colaboran exactamente sí, colaboran uno, uno de los temas uno de los temas explícitos sí, que sí, tiene sí. <ríe> Attitude que realmente es muy recomendable como también Miss You el tema que hacen con con, con Conscience con Conscience la verdad que son temas es un gran disco realmente Attitude los recomiendo eh, con unos muy buenos videoclips sí. de hecho vuelves a, a tu fuente porque haces de periodista en el video Sí, me lo pasé muy bien haciendo de mí de muchos personajes, todos yo, todos yo Sí, fue fue muy divertida la idea del, del director del video, pero sí sí, lo pasamos bien y luego nos dimos un, un viaje de ida y vuelta en un día a Italia a darles la lata a los War 21 que también se portaron súper bien porque estaban de gira y era el único día que tenían libre y le dijimos, por favor, nos vamos a dar la lata, así te venga, sí, vení, vení. Fuimos a Italia, a Rimini, me acuerdo, en coche, a, y volvimos al día siguiente pues para estar una tarde y una noche allí con ellos grabando, la parte que están ellos y que estoy yo con ellos, 
la grabamos allí en Italia. Y, y también luego surgió el tema uh, Quiéreme, el Rhythm claro. de, de King, pues lo compuso Canley de los War 21 también, o sea que sí, es todo en plan familia, como digo, aparte de lo que es el grupo United Flava, tenemos la el honor y la bendición de, 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 de poder colaborar en muchos sentidos, no solo los featuring que hacen, pero también cuando no, no pues eso, que nos, que nos componga un rhythm uno de los miembros de los War 21, pues qué nivel, ¿no? <risa> Alto nivel. Festejaron sus 10 años con eh, Chill Out Versions, este, ese, ese disco acústico sí. que tiene seis temas, cinco acústicos y un dub. Eh, ¿Por qué surgió esa idea de, de festejarlo en ese formato? Bueno, nosotros tenemos una idea que seguimos teniéndola y esperamos que algún día podamos hacerla, no acústico, pero hacer un concierto con, con instrumentos clásicos, ¿sí? con muchas cuerdas, mucho viento, mucho sí, eso sería perfecto. Pero como no estábamos todavía, todavía no estábamos tampoco, pero entonces menos, a ese nivel, pues pensamos hacer algo especial que no fuera lo que hacíamos habitualmente, y dijimos, bueno, pues vamos a elegir algunas canciones, tanto de un disco como de otro, de los dos que teníamos entonces fuera, y hacerlas pues un poquito pues como más íntimas, ¿no? Más, más acústicas, más... Sí, con menos... Con menos electrónica, menos... Sí, pues como más directas, versiones más directas al público, ¿sí? Y fue la idea que tuvimos y fue lo que hicimos, ¿sí? Las versiones acústicas. De por hecho muy buenas, eh, y que quizá, como tú dices, en esa investigación que van a llegar a lo largo de los años, seguramente pueden pulir un poco más e incluir más instrumentos, como tú sí. dices, y quizá te das el sueño, ya que volviste en un video a ser periodista, quizá vuelvas en algún momento a tocar el piano e invitar a tu hermana a tocar el violín. Bueno, todo te lo iba a decir ahora mismo, la primera canción... No el intro, pero la primera canción de Here to Stay es un poquito esa idea que tenemos de, de tener instrumentos clásicos. Y mi hermana nos compuso y nos grabó tanto las violas como los violines de, esa, de ese tema. En el Ocumé Studio, por cierto, fue Brad el que estuvo allí con ella en Madrid para grabándolo para luego enviárnoslos aquí. Así que ese sueño sí se, se ha cumplido, el que mi hermana grabara y nos compusiera violines y violas para ese tema, que es un poco, comparado con el resto de los temas, pues un poco diferente, ¿no? Es reggae, sí. pero sí que es verdad que cuando la gente escucha el disco dice, ese primer tema es muy diferente a lo que habéis hecho durante todos estos años. Y, y es lo que buscábamos. Y es lo que buscamos, y es un poquito, pues, un adelanto de lo que, como dices tú, esperamos poder hacer eh, en un futuro, pues sí grabar, pues como esto metálica o como han hecho muchos grupos, ¿no? Pues con una orquesta, sí, sí. Sinfónica, además, bueno, sinfónica, se, se... con muchos, muchos instrumentos. Se ve que estamos bien conectados en, desde las ideas y de, de, del futurismo, por sí. así decirle. Y bueno, señoras y señores, quiero llegar a Here to Stay. Eh, no con esto, como, como se diría aquí, quiero este, adularte demasiado. Pero creo que para los amantes del reggae estamos en presencia de uno de los mejores discos que ha dado este año 2020. Un disco que, individual, no me canso de escuchar, que tiene colaboraciones eh, excelentes con Morodo, con los media. Vuelven otra vez a, a, a juntar a King Calabash, que es un artista que participó de sus tres discos oficiales. Eh, el jamaiquino Deadly Hanta, la francesa Netna, que me ha... Eh, partido el sí, corazón sí. realmente con, por cómo canta pero sobre todo eh, Sista, sobre todo quiero hacer hincapié en las letras y me quiero detener, o sea, la gente se va a quedar con Candela, porque es un gran videoclip, se va a quedar con Media el Banana, que porque con el tema que colaboran con, con ellos este, porque realmente también es, es un gran, una gran canción, muy arriba pero la verdad a mí se me pone la piel de gallina porque sé que ha, habrá sido muy especial en tu vida eh, componer una canción como Soulja, porque creo que habla de tu vida, creo que habla de todo el esfuerzo que has hecho para llegar a hoy. Sí, sí. Tú, no digo más, lo has dicho tú, lo has presentado perfectamente. Sí, sí. Eh, y mira que normalmente yo no... 
si pienso las canciones, estoy de acuerdo, claro, con el mensaje de las canciones, pero no canto sobre mí. Pero ahí sí que sí, ahí sí que sí. Además es muy explícito, ¿no? Pues digo que cuando vine a Praga, con muchas ilusiones, con ideas, y, y lo, pues que fue duro, claro, el, el clima, que es muy frío, yo soy muy, muy friolera, pues imagínate aquí, viniendo del sur de España... Luego, pues no, sí, 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 sí que es sobre mí. Y luego es un tema muy especial, porque el artista que también colabora, Aldo, imagínate, pues que además es una persona encantadora, maravillosa, que te he tenido el honor de, de conocerlo en España. Nosotros habíamos hecho un tema, vamos a ver, si no me enrollo y lo explico bien. Yo había hecho un tema con él, uh, sin conocerlo, porque un productor cubano vino aquí y estando eh, trabajando en un disco de un amigo alemán aquí en la República Checa, en Praga, en la habitación de al lado estaba este productor cubano que me presentó un amigo checo. Y me dijo, mira, pues te lo voy a presentar y tal. Y él me dijo, el productor cubano, mira, si quieres, me gustaría que me hicieras uno, no sé si me dijo unos coros o un estribillo para una canción que me dio, bueno, de unos raperos y tal. Y bueno, yo le dije, escuché la canción... Y le dije, yo con todo el respeto, pero bueno, la canción era mucho de mover el culo y tal, que yo respeto, como digo, todo tipo de música, pero le dije, no me va mucho a mí, pero le dije, me has mandado dos enlaces, que yo entonces no conocía a los aldeanos, ni conocía a Aldo, ni conocía a Albi tampoco, digo, me has mandado una colaboración que ha hecho un rapero eslovaco contigo y con un, un rapero che, eh, cubano que no sé quién es que Aldo que me ha partido el alma y que me ha puesto los pelos de punta y que se me ha descolocado la cabeza y que me he puesto como una loca porque me puse claro en internet busca bueno los aldeanos esta gente quién son buscando los aldeanos buscando a Aldo bueno la cabeza me iba a explotar de escucharlo me puse loca entonces le dije mira si tú me consigues hacer algo con ellos, yo le dije a los dos, ¿no? Digo, y si no con uno de ellos, digo, yo no te escribo solo el, el estribillo, digo, yo te escribo la canción, digo, porque sería, bueno, una ilusión enorme poder... Eh. Entonces él me dijo, tú no te preocupes que yo conozco a Aldo, tú grábalo aquí, yo cuando me vaya a Cuba me llevo lo que tú grabes, yo lo grabo a él y ya luego lo edito yo allí. Y fue un tema que hicimos juntos que se llama, yo no sé si al final lo, lo titularon One o Música con Conciencia, no lo sé. Que, que está en, por el YouTube, y sin conocerlo, pues hicimos el tema este. Y al cabo de los años, cuando él ya no estaba en Cuba, que tenía un Facebook, pues yo le escribí, y digo, no sé si se va a acordar y tal, digo, Aldo, uh, yo no sé si recuerda que... Y él me contestó, ay, sí, hermana, claro que me acuerdo, a ver si hacemos otro tema. Y yo, claro, ahí le tomé la palabra. <risa> digo, otro tema. <risa> digo, yo hago un disco contigo y me muero tranquila. <risa> le dije, y entonces... Es un encanto, es un encanto. Entonces estuvimos casi siete años en contacto. Yo ya no tenemos el material, pero vamos a trabajar en el nuevo disco. En cuanto que tengamos algo, yo te lo mando. Y entonces sí, se lo mandé. Él colaboró en esa. Y lo mismo que con lo de los War 21, que nos, que nos compusieron el, el rhythm de, de King para eh, Attitude, él nos compuso, Aldo, nos, nos compuso el tema, lo escribió de única. El tema con Netna está escrito por Aldo. Menos la parte de Netna, lo que yo canto en español no lo he escrito yo, está escrito por Aldo. Le mandamos el rhythm y le dijimos, bueno, de hecho creo que es la primera vez que él escribió para alguien, que no era para él mismo. Porque cuando yo le comenté, digo, Aldo, mira, eh, estamos muy liados y yo no voy a poder escribir todas las canciones para el disco nuevo y tal, si yo no sé si a ti te apetecería o te gustaría. Y él me contestó, pues no lo he hecho nunca, pero bueno, mándame el rhythm y vamos a ver qué sale. Y, y le mandamos el rhythm sin decirle ningún tema ni nada y fue él el que luego mandó la letra y me dijo, dime si te gusta, si no te gusta puedo escribir sobre otro tema, pero si te gusta, dice, a mí me ha llegado, es un tema pues sobre la violencia doméstica, que por desgracia está muy sigue muy candente en muchos países. Y me dijo, si te gusta, pues digo, claro que me gusta, no me va a gustar un tema escrito por Aldo. <risa> y entonces, claro, y luego fue... A Netna, porque necesitábamos otra cista, siempre hemos tenido alguna cista colaborando en todos los discos y dijimos, en este disco por lo menos una tenemos que tener, no podemos ir para atrás y no tener ninguna. Una o dos, pero por lo menos una. Y entonces Netna, que la conocíamos de hace tiempo y llevábamos tiempo queriendo trabajar con ella, pues colaboró en ese. Y a Aldo lo conocí después de siete años, de que ya grabara él todo, en España cuando fue de tour a España hace, creo que fue dos años, que yo le comenté, digo, ojalá pudiera ir a España a verte, me encantaría verte y conocerte, no sé si voy a poder, 
Y él me contestó, dice, si tú vienes, será un placer conocerte, pero si vienes yo te invito a que subas al escenario. Y digo, bueno, <risa> tengo que ir. <risa> y entonces fui, y fue en Madrid, en el concierto que dio en Madrid, no recuerdo ahora el nombre de la sala, y, y de hecho él estaba súper liado haciendo proyectos antes de llegar allí a la sala, nos estábamos comunicando por el WhatsApp, me mandó el ritmo para que yo lo escuchara, para ver lo que iba a hacer cuando su subiera al escenario. Y la primera, primera vez que nos abrazamos fue ya en el escenario, porque él llegó, ya había empezado cuando yo entré en el, el y cuando él me llamó para cantar fue cuando nos abrazamos en el escenario, luego ya sí estuvimos hablando, pero fue, y es un, aparte de un artista que a mí me vuelve loca, tanto por su lírica como por su flow, como por su música, luego lo, lo poco que lo he podido conocer y lo sigo tratando por mensajes y nos llamamos a veces, me parece una, una bellísima persona, una, una persona que, que predica con el ejemplo de lo que él transmite en sus mensajes, él es así, muy humilde y, y, y un gustazo de persona. Realmente un relato conmovedor de la forma que lo has contado, eh, lo conocimos en Argentina a Aldo cuando, cuando vino, eh, la verdad que un artista de lujo, como tú también lo eres, sé que eres muy humilde y, y, y uno por ahí deja de lado ese, ese, ese propio ego que a veces no está mal, sobre todo cuando tiene un talento tan grande como, como tú tienes, eh, Sista, nosotros lo, lo sabemos reconocer aquí en la Argentina y, y deseosos de que alguna vez puedas venir, eh, por Hola. supuesto, a, a, nuestra, a nuestra tierra que, que te estamos esperando. Mira, quedan nueve minutos, la verdad que eh, es mucha la historia y es muy lindo conversar contigo por los recuerdos. Eh, quiero nombrar a toda la banda, a Jay Gogo en el bajo, eh, por supuesto con quien estamos hablando, Sista Carmen, a Bill Casper, en la guitarra, a Jan Simasech en teclados, a Jaromir Teleski en batería, a Stan David en percusión, espero haber traducido sí, de la sí, mejor muy forma. Bien. Muy bien. Bueno. <risas> eh, y bueno, eh, eh, las últimas preguntas tienen que ver con, con algo personal. Eh, estamos en un mundo muy machista, estamos, sobre todo el mercado de la música, el mercado de la música eh, ha sido durante muchos años muy cruel con las mujeres. Eh, y, y, y vuelvo un poco a Soul ya, ¿no? De, de esa lucha interna que has tenido que tener por el frío, por la, el idioma. Pero también me imagino que por ser mujer, para, para salir adelante en, 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 en un mundo no tan fácil, eh, que ahora se está volviendo un poco más justo. Mm. Pues sí que lo es, pero vuelvo a decir que estoy bendecida porque Jay sí que ha sido un poco como un escudo para mí en eso, ¿sí? Yo lo he, claro, lo, lo he visto, lo he vivido, sé que, que el, el mundo es machista y el mundo de la música. Bueno, no, no queríamos dejar de, de despedirnos eh, de, de Sista Carmen. Estábamos finalizando, haciendo pie en tu último videoclip. No quedan casi minutos, Sista, pero queríamos tener tu voz, aunque sea para despedirnos. Una hermosa entrevista, eh, realmente. Eh, espero que nos estés escuchando y que, bueno, sí. que la pases de la mejor sí. forma. 
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha, sido ha sido un placer. Y además una entrevista preparadísima. Preparadísima. <risa> Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Tratamos de que así sea con la máxima responsabilidad, como merecen ustedes, porque son ustedes los que marcan la historia del rumbo del reggae en el mundo. Así que queremos ser súper respetuosos de conocer bien su historia. Agradecido y bendecido y te esperamos en la Argentina, si está. Muchísimas gracias, pero Muchísimas espero gracias, poder estar allí pronto. Poder estar allí pronto. Gracias y nos vamos con tu último videoclip. Vale, one love. Vale, one love. One love. Who's the act who's so? Put on your hands and keep on this.